अस्सी वो सोल्यूशन चैप्टर ट्वेंटी सिक्स लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड के जी ब्लॉक इज स्टार्टेड विद द स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकंड ऑन द लॉन्ग रफ बेल्ट कैप फिक्स इन हॉरिजेंटल पोजिशन तो कॉफिशियंट ऑफ करेंट फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बेल्ट इज पॉइंट टू फर्स्ट कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बेल्ट सिस्टम एज द ब्लॉक कम्स टू द स्टॉप ऑन द बेल्ट सेकंड कंसीडर द सिचुएशन फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग टू मीटर पर सेकंड अलॉग द इनिशियल वर्सिटी ऑफ द ब्लॉक एस इन फ्रॉम द फ्रेम द ब्लॉक इज जनरली पुट ऑन द मूविंग बेल्ट एंड इन ड्यू टाइम द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट द इंक्रीज इन द कनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एज इट स्टॉप स्लिपिंग पास द बेल्ट थर्ड फाइंड द वर्क डन इन दिस फ्रेम बाय एक्सटर्नल फोर्स होल्डिंग द बेल्ट ओके तो इसमें अपने क्या देखा है एक ब्लॉक है जो बेल्ट के ऊपर फ्रिक्शन वाला बेल्ट है फ्रिक्शन है इसके अंदर और ये 2 मीटर स्पीड से चल रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा ये पीछे फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स और उसकी वजह से थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा राइट रुक गया इसका मतलब क्या होगा इसकी जो कनेटिक एनर्जी है वो कहाँ चली गई फ्रिक्शनल एनर्जी में चली गई यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी हो गया तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलूँ मैं या फिर फ्रिक्शनल एनर्जी बोलूँ तो वो किसके इक्वल हो गया वो आपके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया ओके फर्स्ट क्वेश्चन में आपने को क्या पूछा कैलकुलेटर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओके तो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगी यहाँ पर या डिक्रीज होगी देखो यहाँ पर ये ब्लॉक चल रहा है तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन डेवलप हुआ तो फ्रिक्शन से क्या होता है हीट डेवलप होता है राइट तो यहाँ पर हीट डेवलप हुआ यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है आपके उनकी स्पीड बढ़ गई यानी उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई उनकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ी जितनी आपकी पहले एनर्जी थी पहले एनर्जी कितनी थी हाफ एम वी जो किस में गई फ्रिक्शन एनर्जी में और फ्रिक्शन एनर्जी कहाँ गई फ्रिक्शन एनर्जी इंटरनल एनर्जी में गई राइट तो आपकी इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है फ्रिक्शनल एनर्जी के इक्वल है राइट तो ये आपकी फ्रिक्शनल एनर्जी है तो फ्रिक्शनल एनर्जी के इक्वल कितनी आपकी ये इंटरनल एनर्जी है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है अब देखो फ्रिक्शन हुआ है तो इसका मतलब टेम्परेचर राइज हुआ यानी इंटरनल एनर्जी अभी क्या हुई इंक्रीज हुई तो कितनी इंक्रीज हुई जितनी फ्रिक्शनल एनर्जी है और फ्रिक्शनल एनर्जी कहाँ से आई ये काइनेटिक एनर्जी से आई तो कितना आ जाएगा फ्रिक्शनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी हाफ एम वेज कोई तो हाफ एम कितना है हंड्रेड के और ये कितना है टू इंटू टू तो टू टू कैंसिल यानी टू हंड्रेड जूल क्या होगा आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ वो वो बोल सकते हैं या फिर आपका फ्रिक्शनल एनर्जी है ओके या फिर बोल सकते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन है बट ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन अपन पॉजिटिव ले रहे हैं ओके नेक्स्ट ये आ गया ए पार्ट बी पार्ट में क्या है बी पार्ट देखो बी में पूछा है कि ये इस ब्लॉक के साथ अगर आपने रेफरेंस फ्रेम रखा ये आपका रेफरेंस फ्रेम है यहाँ पर आप बैठ गए और आपका फ्रेम है वो सेम स्पीड से आगे जा रहा है ठीक है तो इनिशियल सिचुएशन में आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट आपके साथ चल रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हो ये ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम करते हैं तो टू माइनस टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा राइट right. और फिर फाइनली जब आप यहाँ पे हो और ये ब्लॉक यहाँ आके रुक जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से रुक जाए यानी यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो और आपकी वेलोसिटी वही रहेगी कितनी टू मीटर पर सेकेंड राइट आप तो उस फ्रेम के अंदर बैठे हो तो फाइनल आपके पास जो वेलोसिटी होगी तो वो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम कितना होगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम तो ब्लॉक तो जीरो हो गया फ्रेम की वेलोसिटी टू है तो कितना आ जाएगा ये माइनस टू मीटर पर सेकेंड ओके तो ये पूछा है क्या पूछा है इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या था uh, ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम कितना हंड्रेड वी कितना है टू माइनस टू तो माइनस टू इन टू माइनस टू करेंगे ओके okay. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम हंड्रेड इंटू जीरो इनिशियल स्पीड जीरो है ओके okay. तो कितना आ जाएगा ये सेम वापस टू टू कैंसिल आउट और ये आ जाएगा आपका टू हंड्रेड जूल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा टू हंड्रेड जूल ओके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा सी पार्ट में फाइन द वर्क डन इन दिस फ्रेम इन दिस फ्रेम बाई एक्सटर्नल फोर्स होल्डिंग द बेल्ट यानी इस बेल्ट को किसी ने होल्ड कर रखा होगा यहाँ से और फिर यहाँ से तो वो कितना वर्क कर रहा है ये पूछा है ठीक है इस बेल्ट के ऊपर ये ब्लॉक चल रहा है इस बेल्ट को किसी ने तो होल्ड कर रखा हो चाहे मैकेनिकली होल्ड कर रखा हो या फिर आपने खुद ने होल्ड कर रखा हो तो कितना वर्क कर रहा है वो फाइंड करना है हमें पता है कि नेट वर्क डन होता है नेट वर्क डन क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी राइट ओके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे को
200 तो नेगेटिव 200 हंड्रेड आ जाएगा इज इक्वल टू टू हंड्रेड जो लिया चेंजिंग कानेटिक एनर्जी यानी एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा आपको 200 हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड फोर हंड्रेड जूल यानी एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा 200 हंड्रेड जूल 